Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a World of Final Fantasy Un juego nuevo de la saga Final Fantasy que nos trae Square Enix Y que vamos a empezar a jugar aquí con todos vosotros Para que veáis qué tal está el juego eh, Cómo es, cómo funciona, qué mejor manera de aquí jugarlo con todos vosotros Así que allá vamos World of Final Fantasy Bienvenidos sobre todo a KTS Gameplays, ya lo sabéis, soy Joseph Herrero y yeah, vamos a entrar en materia, vamos a darle la nueva partida y empezar con este juegazo que ha salido hoy, el 28 de octubre de 2016. Vamos a ver qué, nos va, eh, qué cosas tiene este juego, es un juego eh, bastante interesante y bueno deciros que la sorpresita es que eh, he conseguido hacerme con una edición limitada por tanto tengo la invocación de Sephiroth Pezqueco, así que solo, solo por eso ya tiene que molar. Has obtenido el emblema de Sephiroth. Ha recibido una entrada Nivea del Coliseo y una entrada Brillante del Coliseo. Ha recibido una entrada Carmesí. Vale, esto obviamente es para el Mirage de Chocobo Blanco, el de Moguri Luz y el del Tomberi Carmesí. Perfecto. Vamos a ver eh, qué tal es el juego. Muy importante decirlo, en el Trading Card Game de Final Fantasy salen personajes de aquí. Prólogo. El largo sueño llega a su fin. Vaya caras que me llevan. Time to wake up. Me ha parecido ver una PlayStation 1 ahí uh, en la casa del chico este. The boss hates when I'm late. No puedo volver a entrar en casa. Aquí. Vamos a echar un pequeño vistazo. 
Bueno, pues nada, esto es World of Final Fantasy Lo dicho, eso es un intento de Playstation 1, como podéis ver Aquí no hay nada con lo que podamos interactuar Tenemos un bicho en nuestra cabeza Que hay un chocobo, un cactilio, un kaisit en peluche, cocina Así que comen y bueno, salir Plaza 99, pues vamos allí, va No hay nada en nuestra habitación, he mirado lo de la Play y bueno, vamos a ver qué tal está este juego. La verdad que es un juego que ha tenido una aceptación bastante importante para no ser de, de la saga principal. Y bueno, lo poco que he visto me ha llamado mucho la atención. Así que... Tiene buena pinta. Bueno, vamos a entrar aquí en la Galería Norte. Y a ver qué sorpresas nos aguarda el juego. Qué silencioso está todo hoy. Ok. No hay nadie, literalmente. Está vacío. Café Nonar Boleda. A entrar. Esto es como el Starbucks, pero de Final Fantasy. Hey, I'm here. Huh? How'd she get in if no one's here yet? Good morning. I'm real sorry. I hope you haven't been waiting long. Huh? Clienta. Right. She needs some water. Oh no, thanks. A pint. I mean, a cup of coffee, please. Oh, and bring the whole jar of sugar. I'm gonna need it. Right. That's one cup of Joe, and I'll get you one of the big jars. <sighs> Has nobody made the coffee yet? <sighs> Come on, get it together, guys. I'm sorry, miss. This might take a while. Hey, no hurry. Time's not an issue. O sea, trabajamos en una especie de cafetería, bar. Eso es bueno. Here you go. Starbucks Final Fantasy aquí tiene. Toma ya. Y bueno, eh, la verdad que la intro. Thank you. Sure. Muy muy formal todo, ¿eh? <ríe> Le gusta el azúcar Madre mía <ríe> Cara de... ¿Qué hace? Pero, pero... Uh... <ríe> Se acaba de ver el azúcar de 10 clientes Rain y Lan, vale, estos son los nombres de los hermanos. So what's up? I'm all ears. Well, you don't have to get all sarcastic. Uh, you really are all ears. Uh, what? Forget it. So Lan, have you seen anybody this morning? Well, yeah. I mean, I'm looking right at you, aren't I? And there's that customer. What? You didn't even see her? Dude. Uh, yeah, but... Ah, look! Come with me right now! Uh, easy! There's nobody here! So it's a quiet morning. Maybe they just. I mean no one. Huh? Yo no se da cuenta. Have you bumped into anyone today besides her? Uh, now that you mention it, I guess not. And this isn't setting off any alarms. Well, should it? You two really don't remember a thing. Oh, esta huh? sabe algo. What was that? Who are you? If you're from around town, then I don't know you. Uh, Rain Manners. You two really don't remember a thing. Would you please just answer my question? You can call me Anna... C 
crow. And a crow will work. En a crow, presentada, perfecto. ¿Quién eres y qué quieres? We woke up to a ghost town this morning. Maybe you know why? Yes, you're quite alone. But you always have been. Huh? This world, it's always been the two of you. A world without time. One that ended when it began. What? That's the weirdest thing I've heard. But don't worry. Just because the world ended doesn't mean that it's going anywhere. You know, I have been checking up on you two. Until now, you were nothing but blank stares. So imagine my surprise when Lon took my order. What a morning. Okay. Now you're kind of scaring me. So, now that you're awake, we've got a story to tell. Which brings us to... Tama, right to here! Uh, who the hog put this thing on my head? Yeah, I did try to mention it before. You take it from here. Ah, no se dado cuenta. I'll go on ahead and link up a path. You the duck! Huh? Hey, hey, you hey, can't just uh, leave. Is it fun? Invitations. The name is Tama, and I'm here to help out. Does anyone have any questions? Hmm. Wait, I've got tons of questions. Why were you sitting on my head? And how the hell can a fox even talk? That's the seriously the first thing on your mind. <laughs> Now I just see why Anna Crow is just about the ready to throw in the towel. We're not allowed to be confused. Uh, hey, whoa, <laughs> take it easy there, Lon. I thought you were upset Let's too. Start the over. I'll make us some the coffee. Huh? Oh, yes, please. <sighs> but I already made some coffee before you got here. How can you just roll with this rain? Chill the owl. You live the much longer. Yeah, Lon. You shouldn't start out your morning with so much stress. <laughs> oh. Would you the like some sugar? Three cubes for you, right, Lon? Huh? I'm good uh, with just one. No. Okay, I... I'll have to go and put the coffee on. But I just said I. <sighs> ya sea por vencido. You know what? Just give me my dang <clears throat> cup of coffee. Bueno, pues pedazo de intro, ¿no? Para presentar un poco los personajes. Me and Rain? That's the correct. Those the marks on your arms are proof. You were born to work the miracles. O sea, las marcas del brazo y son custodios. Our arms can do that? Dude. How could you the forget? You used to command a whole the legion of them. You were masters of them. Powerful living illusions known as mirages. In the fact, even the Pleiad answered to you and those are the seven strongest mirages of all. <laughs> With their power, you could have the rule over all the world. Oh. So, we could have ruled the world because, what, we controlled these mirages? Well, that's what I've heard. From who? What do you mean? In a crow that told me, of course. But enough the reminiscing. I've got to teach you two to use mirages again. What? How's that? First off, I'm going to present you with my very own prismarium. What does it do? Un prismarium, tío. This prismarium, the mirage inside becomes yours, and you can then make it into anything and everything you command. So let's then try it right now in glorious combat. Wait, what? Huh? Y ahí empieza el combate. Brazo de Iron Man, listo. Pokeball, lista. Vale, prepárate a llevar la hora de luchar durante el combate el más rápido que en primer lugar. Un sistema de conocido combate en tiempo continuo, vale, un BTC. Vale. Ok. 
Mm, vale, perfecto. Pero a ver, yo aquí, por ejemplo, tengo iniciativa, pues voy a atacar. Le hago 49 daños. Ahora le tocaría a mi prota, ¿vale? Vale. Ah, debería atacarme él. Vale, pues vamos a atacar. Vale, tenemos la, la opción de verlo en clásico o en actual, por así decirlo. Vale, toca de nuevo el bichito este que nos va a atacar. La velocidad de batalla es un poco lenta, ¿eh? He de decirlo. Ahora deberíamos ya, creo que casi, de vencerlo, ¿no? Vale, existen tres tipos de sistema de combate a tu disposición. Activo, semiactivo y en espera. Vale. vale. Perfecto. Vale, pues sigue el combate. Nos ataca otra vez. Nos golpea a nuestro Tama. Clásico. Y bueno, vamos a atacar en este caso a Yurubu. Y adiós a Yurubu. Vale. Esto es como el nivel, ¿no? Vale, no hemos ni subido de nivel. Objetos, 7 guiles. Madre mía, los guiles. ¿Qué recuerdos? Como un Pokémon, ¿eh? Al final. As far as I can tell, you two have lost everything. All the memories and experience you've ever accumulated. Oh, but wait. Of course that would have happened when you and this world were spliced out. Huh? So not only did they lose the mirages they had, they've been stripped of all their memories of the mirages too? But I guess that explains why all their other memories seem to be largely unaffected. What? Listen, let me show you something. Bueno, vamos a ver qué nos muestra señorita Cross. There, just beyond this light, lies another world called Grimoire. That is where you'll find all the mirages you've lost. You mean they're all inside this gate? You got it. Are you ready to conquer them again? So, um, if we do manage to find all the lost mirages. Does that mean we'll be able to remember the things we forgot? Well, I don't know about that. After all, you lost your memories. It's not the same thing as forgetting them. Oh. But even if you don't remember Grimoire, Grimoire still knows a lot about you. You're certain to find traces and records of your past. Okay. So like you're saying whether we remember anything about ourselves or not, We can still find clues about our past and the things we've done? Correct. And if you keep on gathering mirages, I think you might even meet your family in due time. Uh, our family? Huh? Well, I guess it does make sense that we'd have parents. Oh, yes. So then, you going? You going? Will you journey to Grimoire? <sighs> <sighs> no hace falta que se lo piensen mucho, ¿no? ¡Hala! ¡Pa dentro! ¿Quieres guardar? Pues sí. Trofeo ganado, comienza la aventura. Ya, nos regala un trofeo nada más empezar. Hemos completado el tutorial y nos hemos lanzado de lleno a Grimoire. Una copia de datos en el servidor. Oh, vale, no toques el... Vale, no tocar el botón PlayStation. Oh, vale, me he resistido, me he resistido. 
Capítulo 1. El mundo de los pezquecos. Mmm, quecos. Es como se suele llamar a los muñecos en muchos sitios. Los quecos de Oroclix. Los muñecos de Oroclix. Vamos a ver. Floresta Esmeralda. Ahí es donde acabamos de llegar. ¡Hala! Vale. O sea, podemos cambiar el tamaño. Vale. Ok. Vale. I guess we should head straight down this path. La podemos convertirnos en grande. Think you can manage to not get lost? You know, just this once. What? Eh, un chocobito. I spy another mirage. That is the call the Choco Chin. What are you the waiting for? Go on and imprison the it. Okay. A capturarlo. Vamos a tirar de la Pokéball. Ba barra cristal. Bueno, bueno, bueno. Esto ya sabéis, va a canción de Pokémon, eh, casi. ¡A tope! Di que sí, hombre, di que sí. Y bueno, ahí está nuestro amiguete en nuestra cabeza. Mira, Jepedia. Vale. Vale. O sea, Emma, eh, vale, nos darán siempre el Mirage. Los prismas que contienen un Mirage se llaman Prismarium. Si te permite usar en combate, usar un Prismarium de cerca para ver en su interior un pequeño mundo como si fuera un acuario en miniatura. Vale. 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 Eventos. Vale. Bueno, oh, esto está claro. Vamos a ver qué tal es esto. Ha ah, usado libre automáticamente, vale. Vitalidad 148, de eh, tamaño S, posesión 0, poción, verdura guisal. Vale. Vale. Vale, o sea, ahí abajo cuando usemos Libra, por así decirlo, nos especificaría si hay que hacer algo más allá de, por ejemplo, un ataque físico, un ataque mágico, etc. Es importante tener eso en cuenta de cara a capturar nuestro ejército de, de My Rage, pero bueno, ahora vamos a, ver a capturar. Y adiós, Chocobito para la saca. Es nuestra Pokéball. Vale, pues sí, capturado, ya ha fallado. Has logrado capturar el Mirage. Vale, mi primer Mirage te lo ganado. Vale. Bueno, subimos de nivel con Tama y con Lan. Y con Rain. Perfecto, todos a nivel 2. 20 puntos de experiencia, 0 objetos, 0 heals, vale. 
A ver. Vale. O sea, luego va evolucionando por lo que estoy viendo, ¿no? Aquí, vale. Tiene tres fases el, el chocobo. Perfecto. No, no, chocobito. Chocobito me gusta. Es un buen nombre. Pues nada, ya lo habéis visto. Esto es el prólogo y un poco la introducción del juego. Vamos a seguir un poco. So when I saw you perched on Lon's head back in Ninewood Hills, that's what you call stacking. Yep, that's the right. Well, I must say, I'm just being nice and easy. Uh, is that stacking or slacking? When you create a stack, <laughs> the HP of everyone in the stack gets the added together. Like they say, strength in the numbers. Oh, so it's like combining into a super robot. That Madre mía. Your magic and other abilities have the potential to change too. It all depends on how your stack is configured. Huh? Oh, I don't need any action figures when I get to blast out super attacks like a super robot. Well, just be the careful. Stacking doesn't make you invincible. Some of the enemy attacks have the power to unstack you. In other words, bye-bye super robot, so to speak. Yowzers. It does sound like bad news. It's true that we are individually the weaker when we're unstacked. But look on the bright side. Since we each get our own the turn in battle... We can use the extra moves to have one member attack and another the heal. It can be very the helpful. Depending on the situation, you might even decide to unstack yourselves by choice. Think the carefully and choose the best setup for the job. Vale. Vale, o sea, esto es la formación en torre, ¿no? Vale. Vale, y esto va por tamaño Ok Vale, vale, aquí está explicado Vale, perfecto Vale, esto es fácil de entender, creo yo, el tema de las torres Y bueno, vamos a continuar a ver cómo funciona esto Aquí tenemos una especie de puerta So, to get on top of a mirage, you need to be in Lilikin form. The best way to learn is to try it once you've rounded up a few more mirages. You'll pick it up in no time. Huh? A dead end? But there's nowhere else to go. What are we gonna do? Never the fear! Look the closely. This may appear to be a wall, but it's actually a gimme golem. Is this a mirage too? Not in the traditional sense of the word. But you'll see these pests all over Grimoire. And unless you they give them what they want, they'll give you a hard the time and block the way. So what is it they want? It really the depends on the guinea golem. So the first thing vale. you have to que examinarlo. Is examine it. De momento ya estáis viendo el ritmo de juego es un poquito lento al principio por lo menos. Vamos a examinar. Quiero, quiero. Una hoja añeja. So where do we find that? Vale. Madre mía. Vale, tableros mirágicos, ¿no? Vale. Ajá. A ver, será con este menú. Eh, no. Le damos al triángulo, tableros mirágicos, buscamos al chocobito. Y tenemos que desbloquear. Eh... Escolta. No. Y creo que ya está. Ahora puede venir con nosotros ya, ¿no? Se supone. Hey, 
de choco. Vale, parece que lo ha encontrado. Vale. Hoja añeja, pues ya está. A ver si encuentra algo más. Nada más, chocobito. Parece que no. Eh, ¿Qué os puedo decir a primera vista de lo que estoy viendo del juego? A ver, el juego de momento de... ha sido casi todo escenas, introducción, explicarnos un poco. Esto es un tutorial, nos están metiendo en el mundo de Grimoire. La verdad que la situación avanza un poco lenta. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Una hoja añeja. Vale, se la damos. Desaparece el bichaco este. You can also use them to change your mirages into new and the powerful forms. So be sure to keep on the leveling up and working on your mirage boards. Pretty soon you'll be bouncing in the trouncing across Grimmore like a pair of the pros. Okay. Vale. Ya podemos continuar, lo dicho. Aquí hay un cofre, lo abrimos. Tres pociones. Voy a. Uh, voy a hacer grande. Mama, I noticed mirages disappear when we defeat them. Why is that? Most of the mirages you see in Grimoire don't actually detect the land in this world. A ver, vamos a ir por aquí. Que otro cofre. Gives him the old kit. Huh. Wait. Now, that's weird. Who was it that told me all this before? Por aquí. It's like right there on the tip of my tongue. Vale. Now what's this? This is the Cotta Merkrift. Inside you're the likely to find mirages that are, shall we say, mirages. Oh man, let's go catch them. Espera, espera. Os habéis tirado a lo loco, eh. Ya lo habéis visto, a lo loco van. Ahí va. Esto es un vejimo. ¿Me obligará a escapar? A ver. Vale, hay que escapar. O sea, no se puede escapar del combate, o sea, nos va a derrotar porque sí, ¿no? Fin del juego, has perdido, ala. <ríe> y esto así concluye el primer vídeo, que no. Vamos a ver ahora qué pasa, esto supongo que tenía que pasar sí o sí. Vale, 
A life? You might not believe it, but I've actually got multiple lives. Back there, I had to sacrifice one of those lives to turn back time and to save you. You see, this girl with the ribbon that showed up in my dreams, she's the one who taught me how to do it. That makes zero sense and kind of freaks me out, but Tama, I'm impressed. But thanks! Oh, but just so you know, I can only the use my powers to protect the two of you specifically. And only the if you lose a fight, like what happened to you in the Merkrist. Oh, the yeah! And I can always the recover my lives if you stay here and let me the rest a spell. So, don't forget to give me a breather before I run out of second the chances. Dude, you got it. Say no more. Rest yourself, silly. Yes, this, sir. Thanks, Tama. We really owe you one. Especially Lon, who didn't have the good sense to listen before diving in. D uh, <laughs> Vale, por aquí nos explica un poco cómo va lo de la derrota. En este caso habéis visto que era automático, teníamos que perder sí o sí. Oh, if you mean our new guest, she claims to have gotten herself lost. Go say hello. She's quite the character. Uh, okay. The real question is how she got here from the outside world when it's no easy trick. She must have experience crossing between planes. Vale, pues creo que esto es para guardar, si no me equivoco. Vale. Pues lo he dicho, en este caso, eh, esto que habéis visto en este primer gameplay, es lo que sería el inicio un poco del juego, ya lo habéis visto, es un inicio bastante lento en comparación a otros juegos. Pero bueno, es un poco porque explican la mecánica de todo, ya sea el tema de los combates un poco, cómo funcionan las formaciones y demás. Así que, como podéis ver, esto es casi 40 minutitos. Han sido básicamente eso, el enseñarnos un poco, eh, introduciros en el mundo y ya está. Vamos ahora a dejar este vídeo aquí para que no dure más, para que lo tengáis y podáis ver un poco eh, cómo va el juego. Y ahora en el siguiente pues ya veremos un poco y supongo que más activo cómo va la historia, la aventura y demás. Espero que os haya gustado el vídeo, ya lo sabéis, soy yo Herrero. Esto es KTS Gameplays, pues darle a like. Eh, suscribiros al canal si aún no estáis para estar atento a todas las novedades y de esta serie de Final Fantasy. Y bueno, ya lo sabéis, sobre todo, eh, compartid este vídeo con vuestros amigos para que vean este juego. Dadnos vuestra opinión, qué os ha parecido este juego, qué os parece, lo estáis jugando, demás. Siempre os gustaría mucho saber eso. Y bueno, desearos lo mejor. Y ya lo sabéis, nos vemos en la próxima. Chao.